皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日は、なんと、200回目のエピソードになりましたイエーイおめでとうございます。のりこさん、おめでとう。自分で自分を褒めたい。やったー本当に嬉しいです。毎回聞いてくれている皆さん。今、私のポッドキャストは、世界中の日本語を学んでいる生徒さんに聞いてもらっています。一緒にお祝いしましょう。200回、おめでとう。皆さんの励まし、サポートで、私は何とか続けることができています。これからも、ポッドキャスト、ウェブサイト、そして YouTube チャンネル、よろしくお願いします。もし、よければ、私に美味しいコーヒーをおごってください。さて、私の YouTube チャンネル、チャンネル登録をしていただけましたでしょうか先日、私の最初のショートストーリー with subtitles エピソード1を作りました。見ていただけましたかそのビデオは、このポッドキャストより簡単で聞きやすいと思います。そして、読むこともできるビデオになっています。サブタイトルを載せていますので、読むこともできるんですね。ぜひ、聞きながら読む、読みながら聞く、そんな感じで私の YouTube チャンネルを使ってもらえたらなーって思います。なぜ、ショートストーリーのビデオを作ろうかと思ったかというと、ショートストーリービデオって、実はあるようで、あんまりないんですね。今、いろいろな先生がたくさんポッドキャストをしているので、聞くためのマテリアルはたくさんあるんです。でも、読むマテリアルが実はあんまりないんです。私は韓国語を勉強していますね。ビギナーです。私のレベルより少し高くて、聞くこともできて、読むこともできるマテリアルって、実はまだあんまりないんです。でも、昔話とか。でも、私は昔話や子供の話にはあんまり興味がないので、私の興味のあるトピックで、ショートストーリーがないかなと思っていました。そして、そういうビデオは日本語でもあんまりないです。JLPT の文法のビデオは山ほどあるね。だから、文法のビデオは見つかりやすいし、たくさん勉強できます。でも、読む、しかも、聞けるマテリアルは、まだまだ少ないです。だから、そんなものを作りたいと思いました。日本語の小説を読むのは、まだ難しい。でも、日本語の教科書は、面白くない。NHK 優しいニュースを読んでるけど、ニュースは時々つまらない。そんな人に、私のショートストーリーを聞いて、読んでもらいたいです。ということで、私の YouTube ビデオぜひチェックしてみてください。さて、またまた前置きが長くなってしまったんですが、実は今日のトピックは全然違うことです。今日のトピックは、あなたが幸せを感じるときってどんなときについてです。あなたが幸せを感じるときってどんなとき幸せ。ちょっと哲学的なお話です。私はですね、よく私の旦那さんからご飯を食べているとき、美味しそうに食べるな、食べてるときが一番幸せなんだねってよく言われます。その通りですね。私は美味しい食べ物が大好き。食べることが好き。食べることが趣味ですから、美味しいものを食べると笑顔になります。嬉しくなります。幸せを感じます。とても単純な人間ですね。そしてですね、もう一つ幸せを感じる時があります。それはコーヒーを作っている時ですね。私はドリップ式の美味しいコーヒーを作ります。そのコーヒーを作るのは少し時間がかかります。美味しいコーヒー豆をひいて、粉にして、そこにお湯を注いでいく。その時、コーヒーのいい匂いが部屋中に溢れます。こういう
、ドリップ式のコーヒーを作ったことがない人にはわからないかもしれないんだけれども、この時、ものすごく幸せを感じます。というのは、いいコーヒーの匂いがしますね。そしてとてもリラックスして、落ち着いた時間を過ごせるわけなんです。私たちは最近はコロナのせいで同じ生活が続いています。旅行に行けなかったり、職場に行けなかったりで、家でずっと同じ時間を過ごしていますね。あまり変化がない毎日ですよね。でも、そういう平凡なつまらない一日の中でも何か幸せな時ってあると思うんです。そういう幸せを見つけてほしいと思うんですね。小さな幸せかもしれないけど、それが積み重なって大きな幸せになります。例えば、なかなか覚えられなかった漢字をようやく覚えたとき、美味しいダークチョコレートを食べたとき、友達や家族と電話で話してみんなが元気なことを知ったとき、そんな時に幸せを感じてください。皆さんの毎日がハッピーで元気で楽しいものでありますように。私は遠いイギリスの北アイルランドから皆さんの幸せを祈っています。さて、最後にもう一度、今日この200回目のエピソードをみんなと迎えることができて私は本当に幸せです。それではまた明後日。201回目のエピソードをお楽しみに。まったねーバイバーイ。